ওকে সো আমরা এখন মোহন সার্কেল দিয়ে কিভাবে ম্যাথগুলো সলভ করতে হয় সেটা একটুখানি দেখে নিব খুব বেশি থিওরি আমরা এখানে বলবো না সময় একটু স্বল্পতা আছে সে কারণে তো প্রথমে আমরা দেখি যে মোহন সার্কেলের ভিতরে আমাদের দুইটা জিনিস জানা লাগবে একটা হলো তার সেন্টারটা কোথায় আর দুই নাম্বার হলো তার রেডিয়াসটা কোথায় তো তার সেন্টারটা হবে এই পয়েন্টে পয়েন্টটা কি পয়েন্টটা হলো সিগমা এক প্লাস সিগমা ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু কমা জিরো এটা হবে তার সেন্টার এবং তার যে রেডিয়াস সেই রেডিয়াসটা হবে সিগমা এক্স মাইনাস সিগমা ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু সেটার উপর হোল স্কোয়ার প্লাস টাউ এক্স ওয়াই সেটার উপর হোল স্কোয়ার এটার উপর কি করতে হবে রুট করতে হবে সো রুট করলে আমরা পেয়ে যাবো কি আমাদের রেডিয়াস এবং এখানে আমরা পেলাম কি আমাদের সেন্টার তো সেন্টার এবং রেডিয়াস পেয়ে গেলে আমরা আমাদের মোট সার্কেলটাকে এগিয়ে ফেলতে পারবো তো আমরা কি করবো গ্রাফ পেপারে সার্কেলটাকে আঁক ওকে গ্রাফ পেপারে সার্কেলটাকে আঁকলাম আঁকার পরে আমরা একটা পয়েন্টকে ওই গ্রাফ পেপারে বসিয়ে নিতে হবে সেই পয়েন্টটা কোনটা সেই পয়েন্টে হলো সিগমা এক্স কমা তাও এক্স ওয়াই এই পয়েন্টটাকে গ্রাফ পেপারে বসিয়ে নিতে হবে এবং এইটা যত অ্যাঙ্গেলে বসবে কোন অ্যাঙ্গেলে বসবে সেই অ্যাঙ্গেলটা হবে টু ইটা ওয়ান তো পয়েন্ট জানা থাকলে আমাদের আর অ্যাঙ্গেল জানা লাগবে না আর যদি অ্যাঙ্গেল জানা থাকে তাহলে আমরা সেই অ্যাঙ্গেল বরাবর বসিয়ে পয়েন্টটাকে বসিয়ে নিতে পারবো তো ইউজুয়ালি আমাদের পয়েন্টটা জানা থাকে তো জানা থাকলে তখন আর আমাদের অ্যাঙ্গেলের কথাটা মাথায় আনতে হয় না এখন এখান থেকে বেসিক্যালি তিন ধরনের অঙ্ক দিতে পারে অঙ্কগুলো একটু বলি প্রথম অঙ্কটা হলো আমাদের যে ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম শেয়ার যে শেয়ার অ্যান্ড প্রিন্সিপাল শেয়ার প্রিন্সিপাল শেয়ার বলছি প্রিন্সিপাল নর্মাল এই যে স্ট্রেসগুলো আছে সেই স্ট্রেসগুলো এর ওরিয়েন্টেশন কি এবং সেই স্ট্রেসগুলোর ভ্যালু কি সেগুলোকে আমাদের গ্রাফে দেখাতে হয় গ্রাফিক্যালি এটা হলো একটা টাইপের কোয়েশন সেকেন্ড টাইপের যে কোয়েশন সেকেন্ড টাইপের কোয়েশন আমাদের কি বলে আমাদের একটা ওরিয়েন্টেশন দিয়ে দেয় যে ভার্টিক্যালের সাথে বাইশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেলে আমাদের সিগমা এক্স এবং টাওয়ের ভ্যালুটা কত এই দুইটা জিনিস বের করা লাগে ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের কি ওরিয়েন্টেশন গিভেন বের করতে হবে স্ট্রেসগুলো কত ওরিয়েন্টেশন গিভেন ফাইন্ড সিগমা এক্স টাউ এক্স ওয়াই একটা জিনিস বলে রাখি যে এইখানে কিন্তু আমাদের সিগমা ওয়াইটা বের করা পসিবল হয় না আমরা শুধুমাত্র সিগমা এক্সটাই বের করতে পারি সিগমা ওয়াই বের করার জন্য অন্য একটা মেথড আছে বাট সেটা আমাদের তেমন একটা লাগবে না আর কি ঠিক আছে আমাদের সিগমা এক্স দেখালেই হবে গ্রাফের ভেতরে আর তিন নাম্বার যেটা তিন নাম্বারটা হলো আমাদেরকে একটা পয়েন্ট বলে দিল পয়েন্ট গিভেন তো পয়েন্ট মানে কি আসলে পয়েন্ট মানে হলো স্ট্রেসের অবস্থাগুলো আর কি সিগমা এক্স টাও এক্স ওয়াই এগুলো কি সেগুলো গিভেন আমাদের বের করতে হবে তার ওরিয়েন্টেশনটাকে ওরিয়েন্টেশন নির্ণয় তিনটা টাইপের কোয়েশন থাকতে পারে আমরা তিনটা টাইপের কোয়েশনই দেখবো তাহলে আমাদের মোট সার্কেলটা মোটামুটি কমপ্লিট অল্প সময়ের ভিতরে হয়ে যাবে খুব বেশি ঝামেলার না এই অঙ্কগুলো ওকে তাহলে আমরা ফার্স্ট অঙ্ক কথা একটু নেই আচ্ছা তো মোটামুটি কাজ চলার মতন একটা গ্রাফ পেপার নিলাম আর এইখানে যে জিনিসটা দেওয়া আছে সেটা হলো আমাদের কোয়েশনটা ঠিক আছে তো এইটার থেকে আমরা কি করতে পারি আমাদের যে স্ট্রেস ব্লকটা আছে সেটাকে আমরা কনস্ট্রাক্ট করে ফেলতে পারি তো স্ট্রেস ব্লকটাকে যদি আঁকি তাহলে সেটা দেখতে কেমন আসবে সেটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সিগমাটা কি নেগেটিভ আছে রাইট সো নেগেটিভ থাকা মানে কি কম্প্রেশন সো আমরা সেটাকে কম্প্রেশনে দেখাবো সো এই যে এটা হলো আমাদের সিগমা এক্স সিগমা ওয়াইটা দেওয়া আছে সেটা কি পজিটিভ পজিটিভ মানে টেনশন সো সিগমা ওয়াইটা কোন দিকে থাকবে এই দিক বরাবর থাকবে পজিটিভ টেনশনে আর আমাদের টাউ যেটা সেটা নেগেটিভ দেওয়া আছে নেগেটিভ মানে কি ক্লক ওয়াইজ ওরিয়েন্টেশন সো ক্লক ওয়াইজ ওরিয়েন্টেশন কোন দিকে এই দিক বরাবর এখানে আমাদের কোন দিকে থাকবে এই দিকে আর টাও এর ভ্যালুটা আমরা জানি আমাদের স্ট্রেস ব্লকটাকে সেম হয় সো এখানে আমাদের টেন টেনই থাকে ঠিক আছে তো এটা হলো আমাদের প্রবলেমটা এখন মোহর সার্কেল কনস্ট্রাক্ট করার জন্য আমাদের প্রথমেই কি লাগবে প্রথমে আমাদের তার সেন্টারটা লাগবে এবং সেন্টারটা কি হয় সেন্টারটা হয় সিগমা এক্স প্লাস সিগমা ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু তো মাইনাস থ্রি প্লাস টেন মানে কত মাইনাস টোয়েন্টি সেটাকে যদি আমি টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসবে কত মাইনাস টেন কমা জিরো সো এটা হলো আমাদের সেন্টার আর লাগবে কি রেডিয়াস ঠিক আছে আর লাগবে কি রেডিয়াস রেডিয়াস মানে কি রেডিয়াস মানে হলো সিগমা এক্স মাইনাস সিগমা ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু সেটার হোল স্কোয়ার সো সিগমা এক্স মানে কত মাইনাস থার্টি মাইনাস সিগমা ওয়াই মানে কত মাইনাস টেন তার মাইনাস ফর্টি ডিভাইডেড বাই টু দ্যাট ইস কত মাইনাস টোয়েন্টি আশা করি ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারলাম সেটাকে করতে হবে স্কোয়ার তারপরে টাউ এর যে ভ্যালুটা আছে সেটাকেও করতে হবে স্কোয়ার তাহলে এখানে কি টোয়েন্টির স্কোয়ার এই পুরো জিনিসটাকে আমাদের করতে হবে কি রুট ওভার সো এটাকে যদি রুট ওভার করি তাহলে কত আছে এটা আছে আমাদের টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট টু এইট
তাহলে একটা পয়েন্ট কত একটা পয়েন্ট হলো মাইনাস থার্টি আমি এখানে দেখাই একটা পয়েন্ট হলো আমাদের মাইনাস থার্টি কমা মাইনাস টোয়েন্টি এটা হলো একটা পয়েন্ট ঠিক আছে আরেকটা পয়েন্ট কত আরেকটা পয়েন্ট হলো টেন কমা মাইনাস টোয়েন্টি সো আরেকটা পয়েন্ট হবে টেন কমা প্রথমটা যদি আমরা মাইনাস টোয়েন্টি নেই পরেরটা আমাদের নিতে হবে কি প্লাস টোয়েন্টি ঠিক আছে এটার কারণটাও স্ট্রেট ফরওয়ার্ড প্রথমে আমরা কি করছি প্রথমে আমরা এই যে তলটা আছে এই তলের জন্য নিলাম তো এই তলের জন্য আমাদের সিগমার ভ্যালু নেগেটিভ এবং আমাদের টাওয়ের যে ভ্যালুটা সেটাও নেগেটিভ না কারণ এটা কি এই যে ক্লক ওয়াইজ ওরিয়েন্টেশন দিচ্ছে আর এই তলে যদি নেই এই তলে আমাদের সিগমার ভ্যালুটা পজিটিভ তাই এই যে পজিটিভ এবং টাওয়ের ভ্যালুটা কি টাওয়ারটা কি এখন অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ কিন্তু রাইট সেই কারণে আমাদের এখানে কি আসবে প্লাস আসবে তো আশা করি এই ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা কি করবো এই পয়েন্টগুলোকে গ্রাফে বসাবো এবং সার্টেনলি এই পয়েন্টগুলোকে গ্রাফে বসানো কিন্তু আমাদের জন্য আর একটু ইজিয়ার সো প্রথম পয়েন্টটা কত মাইনাস থার্টি মাইনাস টোয়েন্টি সো আমি একটা কাজ করলাম যে আমার প্রতি দুই ঘরকে আমি দশ করে ধরলাম ঠিক আছে দুই ঘরকে দশ করে ধরলাম তাহলে এখানে কত দশ এই যে বিশ আর এখানে কত এই যে তিরিশে বসালাম ঠিক আছে তো আমার মাইনাসে বসানোর কথা তো আমি কোন দিকে বসাবো বাম দিকে যাবো রাইট ওকে তো টোয়েন্টি হ্যাঁ টেন টোয়েন্টি আর এখানে কত থার্টি মাইনাস টোয়েন্টিতে আসলাম আর কত লাগ মাইনাস থার্টিতে আসলাম আর লাগবে মাইনাস টোয়েন্টি সো মাইনাস এইখানে মাইনাস সো এই যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটা কত সেই পয়েন্ট হয়েছে মাইনাস থার্টি মাইনাস টোয়েন্টি সো এই যে একটা পয়েন্ট আমরা পেলাম রেখে দিলাম এটাকে আর একটা পয়েন্ট কত টেন কমা টোয়েন্টি সো এখানে হবে আমাদের টেন আর এই যে দশ আর এখানে হলো বিশ সো এটা হবে আমাদের টেন কমা টোয়েন্টি রাইট সো এই পয়েন্টটাকে আমরা রাখলাম যে এটা হলো আমাদের টেন কমা টোয়েন্টি ভালো কথা এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই দুটাকে যোগ করব রাইট এই দুটাকে যোগ করব তো আমি যদি এই দুটাকে যোগ করে দেই এই যে এটা আসবে আমাদের যোগ ফল এবং তারা এক পক্ষকে একটা বিন্দুতে ছেদ করছে দেখি এই যে এটা হলো একসকের ছেদবিন্দু তো একসকের যে ছেদবিন্দুটা আসলো এটাই হলো আমার সেন্টার ঠিক আছে এটাই হলো আমার সেন্টার আর আমার রেডিয়াস কতটুকু রেডিয়াস হলো এতটুকু ঠিক আছে আশা করি এই ব্যাপারটুকু আমাদের জন্য ক্লিয়ার এখন আমরা কি করব এটাকে নিয়ে একটা বৃত্ত এঁকে ফেলবো তো সেন্টার ধরে যদি আমরা বৃত্তটা আঁকি কাইন্ড অফ আমাদের এরকম একটা বৃত্ত আসবে খুব ভালো হচ্ছে না বৃত্তটা বাট আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি যে আমাদের আইডিয়াটা কি আমাদের হাতে কম্পাস থাকলে আমরা কম্পাস দিয়ে চিত্রটাকে এঁকে নেব সবুজ লাইন কখনোই পুরা বরাবর নিব না আমরা সবুজ লাইনটাকে সেন্টার থেকে কন্ট্রোল লাইন বরাবর রাখবো এবং এই লাইনটা আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে ঠিক আছে তো এই পয়েন্টটাকে আমরা একটু মার্ক করে রাখবো এই পয়েন্টটা কি এই পয়েন্টটা সাপোজ এই পয়েন্টটাকে আমি নাম দিলাম যে এই পয়েন্টটা হলো আমার এ পয়েন্ট ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের কন্ট্রোল পয়েন্ট আচ্ছা তো এখন এখানে কয়েকটা জিনিস আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো আমাদের সিগমা ম্যাক্সটা কত ঠিক আছে সিগমা ম্যাক্সটা হলো এটা এবং এটাকে আমরা বলি সিগমা ওয়ান এটা হলো আমাদের সিগমা মিনিমাম রাইট এটা হলো আমাদের সিগমা মিনিমাম সেটাকে আমরা বলি সিগমা টু টাও ম্যাক্সটা কোথায় আছে টাও ম্যাক্সটা এখানে আছে তো এটা হলো আমাদের টাও কি টাও মিনিমামটা কোথায় আছে টাও মিনিমামটা আছে এখানে তো এটা হলো আমাদের টাও মিনিমাম ঠিক আছে ভালো কথা এতটুকু আসলো এখন খেয়াল করি যে যখন আমরা সিগমা ম্যাক্সিমাম পাচ্ছি তখন কিন্তু কোনো ওয়াইয়ের ভ্যালু নেই রাইট কোনো ওয়াইয়ের ভ্যালু নেই তার মানে সিগমা যখন ম্যাক্সিমাম হয় তখন কিন্তু টাও এর কোনো ভ্যালু থাকে না অর্থাৎ শেয়ার চার্জ তখন কি হয় জিরো হয় বাট যখন আমরা টাও ম্যাক্স নিচ্ছি তখন কিন্তু একটা সিগমার ভ্যালু আছে এখানে এই যে সিগমার ভ্যালু আছে তো সিগমার ভ্যালু থাকলে সেখানে কিন্তু একটা কি থাকবে সিগমা উপস্থিত থাকবে তাই সিগমা ম্যাক্সে কোনো টাও থাকে না বাট টাও ম্যাক্সে সিগমা উপস্থিত থাকে এই ব্যাপারগুলো আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে এখন প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এই যে টাও ম্যাক্স টাও মিনিমাম সিগমা টু সিগমা ওয়ান এদের যে ওরিয়েন্টেশনগুলো আছে আমরা সেগুলো বের করতে চাই মানে সেগুলো কত অ্যাঙ্গেলে আছে রাইট সেটা আমরা বের করতে চাই মানে আমাদের যে কন্ট্রোল মেইন যে ব্লকটা ছিল মেইন ব্লকটা ছিল এরকম তো সেটাকে যদি আমরা বিভিন্ন অ্যাক্সেসে রোটেট করবো রাইট এই অ্যাক্সেস হতে পারে এই অ্যাক্সেস হতে পারে এটা হতে পারে কোনটাতে রাখলে আমরা ম্যাক্সিমাম শেয়ারটা পাবো আমরা সেটা বের করতে চাচ্ছি তো সেটা বের করার জন্য নিয়মটা হচ্ছে এরকম মেথডটা হচ্ছে এরকম এখন আমরা মেন অঙ্ক শুরু করছি মেথডটা হচ্ছে এরকম এই যে কন্ট্রোল পয়েন্ট সেটার সাথে সিগমা ওয়ানকে অ্যাড করতে হবে এই যে অ্যাড করলাম অ্যাড করলাম এখানে একটা লাইন পেলাম না এই লাইনটাতে আমরা যে কোনো একটা ওরিয়েন্টেশন ধরে নিব তো আমি যে কোনো দিকে বক্স ধরতে পারতাম আমি যেটা করি আমি মাটির দিকে বক্স ধরি হ্যাঁ মাটির দিকে ধরা মানে
এখন এখানে সিগমাটা কি পজিটিভ আসলো না নেগেটিভ আসলো এটা যেহেতু আমাদের মিড পয়েন্ট অরিজিন অরিজিন থেকে ডানে গেলে পজিটিভ আসে আর পজিটিভ মানে টেন সাইড তো আমাদের এখানে যে স্ট্রেসটা থাকবে সেটা হবে একটা টেন সেল স্ট্রেস এই যে এইটা হবে আমাদের সিগমা ওয়ান আর এদিকে যেটা থাকবে সেটা হবে কত আমাদের সিগমা টু ঠিক আছে এটা বুঝতে পারলাম অন্যগুলো করি সাপোজ আমি সিগমা টুটা কোথায় সেটা বের করতে চাই সিগমা টু বের করার জন্য যেটা করতে হবে কন্ট্রোল পয়েন্ট এবং সিগমা টু এই দুইটাকে যোগ করে দিতে হবে এরপরে মাটি কোন দিকে আছে মাটি আছে আমাদের এই দিকে হ্যাঁ আমি চাইলে কিন্তু উল্টা দিকেও নিতে পারতাম এটা কোনো ব্যাপারই না কোন দিকে নিব একদিকে নিলেই হবে বাট আমি নিলাম কোন দিকে মাটির দিক বরাবর নিলাম ওকে মাটির দিক বরাবর নিলাম তো মাটির দিকে নিলে আমাদের এই রকম করে একটা কি আসবে ব্লক আসবে তো সেই ব্লকের তল কোনটা তল হচ্ছে আমাদের এইটা যা কিছু দেখাবো এই তলের জন্য দেখাবো এখন আমরা কি বের করতে চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি সিগমা টু বের করতে সিগমা টু এর ভ্যালুটা এখানে কত নেগেটিভ না এই যে অরিজিন এখানে অরিজিন থেকে বামে বামে মানে কি নেগেটিভ তো নেগেটিভ তলে আমাদের অবশ্যই কি আসবে কম্প্রেশন আসবে তো আমরা এখানে যে স্ট্রেসটা দেখাবো সেই স্ট্রেসটা কি হবে কম্প্রেশন হবে তো এখান দিয়ে আমরা কম্প্রেশন দেখালাম এদিক দিয়ে আমরা কম্প্রেশন দেখালাম আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করি সেটা হলো আমাদের এইখানে যে তলটা এই যে তলটা আর এইখানে যে তলটা এই দুটা সেম না এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ সেম না কারণ এইটা কি আমাদের নাইনটি ডিগ্রি অর্ধবৃত্তকন এই যে অর্ধবৃত্তকন তো আমরা চাইলে কিন্তু এই তলের ভেতরেই জিনিসগুলোকে দেখিয়ে দিতে পারতাম অর্থাৎ এখানে যে আমরা সিগমা টু আর সিগমা টু দেখালাম সেটাকে চাইলে আমি এই তলের মধ্যে দেখে দিতে পারতাম ঠিক আছে সিগমা টু সিগমা টু তাই আমাদের যদি সময় কম থাকে আমরা একটা তলের ভেতরে জিনিসটাকে কি দেখিয়ে দিব আর ভ্যালু তো আমরা এখান থেকে পাচ্ছি রাইট এখানে যে কোয়ার্ডিনেট সেটাই হলো আমাদের কি সিগমা যেমন এখান থেকে আমি কি বলতে পারবো আমার কোয়ার্ডিনেটের ভ্যালুটা কত প্রতি দুই ঘরকে আমি দশ ঘরে ছিলাম দশ ঘরে ছিলাম ঠিক আছে এখানে কত ঘর গেছে চার ঘর চার ঘর মানে এখানে কত বিশ হবে তো সিগমা ওয়ানের যে ভ্যালুটা সেটা কিন্তু বিশ আর সিগমা টু এর যে ভ্যালুটা সেটা কত সেটা হলো এখানে দুই চার তারপরে কত ছয় নাকি আরো বেশি গেছে না এখানে কত দুই এখানে চার এখানে ছয় ছয় পরে সাত 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 গেছে তো সাড়ে সাত কে করেসপন্ডিং ভাবে আমরা কি করবো হিসাব করে নিব হিসাব করলে আমরা সিগমা টুটা পেয়ে যাবো তো এই দুইটা পেলাম এখন আমাদের ইন্টারেস্টিং হচ্ছে টাউ ম্যাক্স এবং টাউ মিনিমাম এটা সেটাতে একটু আলাদা একটা নিয়ম আছে ঠিক আছে তো নিয়মটা আমরা একটু খেয়াল করি মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে কারণ এটা তো ভুল হওয়ার চান্স থাকে বেশি আচ্ছা ঠিক <laughs> তাহলে এখানে যেটার ওরিয়েন্টেশন পেলাম সেটা কার ওরিয়েন্টেশন সেটা কি টাও মিনিমামের না এটা হলো আমাদের টাও ম্যাক্সের ওরিয়েন্টেশন আরেকবার আমি কি করলাম ম্যাক্সের ওরিয়েন্টেশন বের করতে চাই তাই আমি এক্সাক্টলি অপোজিট যে বিন্দুটা আছে সেই বিন্দুতে আসলাম এবং সেদিক বরাবর কন্ট্রোল পয়েন্টকে যোগ করে দিলাম ঠিক আছে কন্ট্রোল পয়েন্টকে যোগ করলাম যোগ করার পর মাটি যেদিকে সেদিক বরাবর আমরা কীরকম দাগ দিলে দাগ দেওয়ার পর এরকম করে কি বক্স থাকলাম ঠিক আছে বক্স থেকে বললাম এবার এটা হলো আমাদের সেই তল যে তল বরাবর আমরা ওরিয়েন্টেশন দেখাবো ঠিক আছে তাহলে এটা কার ওরিয়েন্টেশন এটা হলো টাও ম্যাক্সের ওরিয়েন্টেশন টাও ম্যাক্স কে পজিটিভ না নেগেটিভ টাও ম্যাক্স পজিটিভ পজিটিভ বলে কি ক্লক ওয়াইজ দেয় না অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দেয় পজিটিভ বলে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ দেয় সো অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ একটা রোটেশন আমাদের এখানে কি দিতে হবে এই যে এই যে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরানোর চেষ্টা করতে হবে ঠিক আছে এটা আমরা দিলাম এই তলে দিলে আমি এই তল দেখা দিতে পারবো না এই তলে দেখাতে পারবো ভালো কথা দেখালাম এখন এই যে ব্লকটা সেই ব্লকে কি শুধু শেয়ার আছে না এখানে কিন্তু আমাদের কি আছে একটা নর্মাল স্ট্রেস আছে সেই নর্মাল স্ট্রেসটা কতটুকু এই যে এখানে একটা ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটা দেখা যায় এখান থেকে হিসাব করে আমরা বলে দিতে পারবো এবং যেহেতু এটা নেগেটিভ আছে এই যে এটা হলো আমাদের অরিজিন এবং এটা হলো নেগেটিভ নেগেটিভ থাকার কারণে এটা কি হবে কম্প্রেসিভ হবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে কি দেখাবো কম্প্রেশন কম্প্রেশন ওকে সেই জিনিসটা আমরা দেখাতে পারলাম এখন সাপোজ আমরা টাও মিনিমামের ওরিয়েন্টেশনটা জানতে চাচ্ছি তাহলে আমরা টাও মিনিমাম বরাবর কি করবো একদম এক্স্যাক্টলি অপর পয়েন্টে যাবো গেলাম এই পয়েন্টটাতে পৌঁছাইছি কন্ট্রোল পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্টটাকে আমরা যোগ করে দিব তো কন্ট্রোল পয়েন্টের সাথে এই পয়েন্টটাকে আমি কি করলাম অ্যাড করে দিলাম ঠিক আছে কন্ট্রোল পয়েন্টের সাথে কি এই পয়েন্টটাকে অ্যাড করতে হবে অ্যাড করার পর মাটি কোন দিকে আছে মাটি আছে এদিকে ঠিক আছে মাটি আছে এদিকে সে এদিক বরাবর আমি কি করব এদিক বরাবর আমি এরকম করে একটা ব্লক টান এই যে ব্লক টানছি তাহলে আমার তল কোনটা তল হয়েছে এখন এইটা এই তলে আমি এখন সব স্ট্রেস স্ট্রেস এগুলো দেখাবো আচ্ছা এখন এই যে তলটা এটা কারো ওরিয়েন্টেশন এটাকে টাও ম্যাক্সের না এটা হলো টাউ ম্যাক্সের অপোজিট যে
এদিকে যদি এই ডিরেকশন হয় এদিকে কি হবে তার অপোজিট ডিরেকশন হবে দিলাম আর এখানে আমাদের যে এখানে যে মানে কি বলে এটাকে নর্মাল স্ট্রেস সে নর্মাল স্ট্রেস থেকে পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে খেয়াল করবো যে নর্মাল স্ট্রেস সেটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম দুই শেয়ারের ক্ষেত্রে সেম হবে এক্সাক্টলি তো আমাদের এখানেও কি হবে কম্প্রেশন হবে কারণ ভ্যালু কিন্তু দেখো এক্স এর এখন এটাই থাকে ঠিক আছে তো আমরা এখানে কি করব আমরা এখানে এইরকম করে কম্প্রেশন দেখাবো এবং এইরকম করে কম্প্রেশন দেখাবো তো অনেক সময় যেটা করা হয় ম্যাক্সিমাম শুধুমাত্র ম্যাক্সিমাম মিনিমামের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের শেয়ারের ভ্যালুগুলো সেম হয় জাস্ট ওরিয়েন্টেশনটা আলাদা হয় তাই আমরা চাইলে সেটাকে একটা ব্লকের ভিতরেই দেখিয়ে দিতে পারি অর্থাৎ আমরা চাইলে এই ব্লকের ভিতরেই জিনিসটাকে দেখে দিতে পারতাম এই যে দেখেন এই যে ওরিয়েন্টেশনটা আর এই ওরিয়েন্টেশনটা এক্সাক্টলি সেম না ঠিক সেম ভাবে আমরা এখানে কি এটা দেখাবো আর এখানে কি দেখাবো কম্প্রেশন দেখাবো না তো কম্প্রেশন এই যে এখানে দেখাতাম ঠিক আছে এই যেভাবে কম্প্রেশন দেখে ফেলা যায় ভ্যালুগুলো কোথায় পাবো ভ্যালুগুলো আমাদের গ্রাফ থেকে হিসাব করে বের করে নিতে হবে তো গ্রাফ থেকে আমরা আশা করি খুব ইজিলি হিসাব করতে পারবো এটা আমাদের প্যারা না ঠিক আছে তো এইটাতে আমরা কোনটা করলাম এটাতে আমরা করলাম কি আমাদের ম্যাক্সিমাম শেয়ার মিনিমাম শেয়ার ম্যাক্সিমাম নর্মাল মিনিমাম নর্মাল এই যে ভ্যালুগুলা এই ভ্যালুগুলা কোন ওরিয়েন্টেশনে আছে সেই জিনিসগুলো বের করে রাখলাম তো এইটা হচ্ছে আমাদের ওরিয়েন্টেশন বের করা বাট ওরিয়েন্টেশন বের করলে আমাদের একটা অ্যাঙ্গেল বলতে হবে না অ্যাঙ্গেল বললেও হবে না বললেও হবে এই জায়গায় আমরা যে অ্যাঙ্গেলটা বের করে রাখি বেসিক্যালি সেটা হলো আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা খুব যদি আমাদের তাহলে গায়ের ভিতরে চর্বি টর্বি থাকে তাহলে আমরা কি করবো এই অ্যাঙ্গেলটাকে একটু চাঁদা দিয়ে মাইপা বের করে বলে দিব বলে দেওয়া ভালো এটা খারাপ না বেশিরভাগ সলিউশনে কি করা হয় জিনিসটা বলে দেওয়া হয় বাট না বললেও আমাদের ক্লাসে যেটা করানো হয়েছে সেখানে এই অ্যাঙ্গেলটা বলা হয় নাই সেই অ্যাঙ্গেলটা না বললেও আশা করি আমাদেরকে ফুল মার্ক দেওয়ার কথা বা ট্রাই করবো এই অ্যাঙ্গেলটা বলে দিতে হ্যাঁ কারণ এই অ্যাঙ্গেলটা জানা থাকলে আমরা সবকিছু বলে দিতে পারবো যে কোন দিকে ঘুরতে কোন দিকে ঘুরে নাই হ্যান ত্যান হাবি যাবি তো চেষ্টা করবো এই অ্যাঙ্গেলটা একটু বলে বাট খুব তাড়াহুড়ায় থাকলে না বললেও চলবে ঠিক আছে তো এটা ছিল আমাদের প্রথম টাইপের অঙ্ক নেক্সট ভিডিও তো আমরা কি করবো আমরা সেকেন্ড টাইপের যে অঙ্কটা আছে সেই অঙ্কটা করবো